அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு ஸ்கேல் லைன் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இந்த ஸ்கேல் லைன் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரூலர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து டாப்பில் இருக்கிற ஒரு ரூலர் ஸ்கேலு அதே மாதிரி இது வந்து சைடில் இருக்கிற ரூலர் ஸ்கேல் அதுக்கு முன்னாடி அக்கா பேச்சுக்கரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சமீபமாக நிறைய பேர் வந்து இந்த வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்பவே நன்றி இந்த ரூரல் ஸ்கேல் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நான் அதை சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த ரூரல் ஸ்கேலை டிசேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் சைடில் இந்த ஸ்க்ரோலிங் ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பக்கம் இந்த இடத்துக்கு மேலே ஒரு சின்னதாக ஒரு கட்டம் தெரியும் இதுதான் வந்து ரூலர் இதை நீங்கள் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரூலர் போயிடும் இன்னொரு தடவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரூலர் வந்துடும் இந்த ரூலருக்குரிய பிக்சர் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இல்லை வேறு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வியூ அப்படிங்கிற அடுக்குக்குள்ளே உங்களுக்கு ரூலர் அப்படின்னு இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு ரூலர் போயிடும் திரும்பவும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரூலர் வந்துடும் சரி இதில் என்னென்ன உங்களுக்கு ட்ரிக் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் இது வந்து உங்களுக்கு வேலையை சுலபமாக்கும் இந்த ரூரல் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஆப்போசிட்டில் இந்த கார்னரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு கட்டம் இருக்கும் இதில் நிறைய படங்கள் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கட்டம் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இதில் டெசிமல் டேப் அப்படின்னு இருக்கும் இதுக்கு அடுத்தது நான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேப் அப்படிங்கிறது ஒன்று வரும் அதாவது ஒரு சின்ன கோடு மட்டும் பார் டேப் அப்படின்னு வரும் அடுத்த கோடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ரூரல் ஸ்கேலில் இருக்கிற இந்த இன்டென்ட் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பகுதி ஒன்றே ஒன்று சின்னதாக இருக்கும் சரி இது வந்து ஃபஸ்ட் லைன் இன்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் இது வந்து ஹேங்கிங் இன்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பக்கத்தில் நீங்கள் வச்சுருந்தாலே அதுக்கான பெயர் உங்களுக்கு வந்துடும் பார்த்தீங்களா ஹேங்கிங் இன்டென்ட் இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் இன்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் இது பக்கத்தில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா லெஃப்ட் டேபு இந்த டேப் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த லெஃப்ட் டேபு நீங்கள் எந்த இடத்துல வைக்கிறீங்களோ அது வந்து அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த வார்த்தைகளை அசைன் பண்ணும் இது எல்லாமே வந்து அலைன்மெண்ட் குறியது சரிங்களா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டெசிமல் டேபு தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெசிமல் டேப் உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த டெசிமல் டேப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஆங்கில எழுத்து டீ இருக்கு பார்த்தீங்களா கேபிட்டல் டீ அதை தலைகீழ போட்டு பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு புள்ளி வச்ச மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அந்த டெசிமல் டேபு அந்த புள்ளி இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த புள்ளி கணக்கு பண்ணி தான் உங்களுக்கு இது எல்லாமே நடக்கும் சரி இப்போ நான் வந்து இந்த டெசிமல் டேப்ல வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பெரும்பான்மை அதாவது ஃபைல் டாக்குமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல கவனிங்க நான் வந்து ஒரு ஸ்டேஷ்னரி பேரெல்லாம் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏஃபோர் சைஸ் ஷீட்டு சரி உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக எழுதுகிறேன் சரி இப்போ இந்த ஏஃபோர் சைஸ் வந்து ஒரு விலையை நான் வந்து நான் இதில் என்ட்ரு பண்ணேன் அதாவது எல்லா ஸ்டேஷ்னரியோட பொருட்களுடைய விலையை நான் இதில் எழுத போகிறேன் அது கரெக்டாக நீங்கள் அலைன் பண்ணுற தகுந்தாப்பில் வருதா அப்படிங்கிறத காட்ட போகிறேன் சரி இதோட விலையை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு தான் நான் டைப் பண்ணுறேன் நாற்பத்தி மூணு புள்ளி ஐம்பது பைசான்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி நாற்பத்தி மூணு சரி இப்போ இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெசிமல் முன்ன பின்ன இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மேனுவலாக ஒரு டேப் அடிப்போம் இல்லையா இப்படி டேப் அடித்து டேப் அடித்து அதை லைன் பண்ணி கொண்டு வருவோம் இல்லை நம்ம இந்த இடத்துல டேப் அடித்து கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடையும் நம்ம டேபு டேபாக கொண்டு போவோம் இல்லையா டேப் அமுக்கணும்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மூவாக இப்படி அலைன் ஆகும் இது கொஞ்சம் சிரமமான வேலை இப்போ நீங்கள் அலைன் பண்ணிட்டீங்க சரி நீங்கள் இப்படியே பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஏ ஃபோர் சைஸில் நான் வந்து இதோட ஜிப்சம் பேர் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜிப்சம் வந்து ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஜிஎஸ்எம் போட்ட உடனே இந்த டேப் அடித்த ஏரியா வந்து நகர்ந்து போயிடும் அப்போ நீங்கள் திரும்பவும் என்ன பண்ணணும் திரும்ப பேக் ஸ்பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை அலைனுக்கு கொண்டு வரணும் ஒவ்வொரு தடையும் இதை நீங்கள் வந்து அலைன்மெண்ட்டுக்கு மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது சின்னதாக ஏதாவது கொடுத்தா கூட இது அலைன்மெண்ட்டு மாறிடும் சரி இந்த மாதிரி வர வேண்டாம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குது அந்த வேலையை மட்டும் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் இப்போ கவனிங்க நான் இது எல்லாமே பழையபடி நார்மலாக கொண
இப்போ வந்து ஏஃபோ சைஸ் ஷீட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் நான் ஒரே ஒரு டேப் எடுத்துகிறேன் அந்த கர்சர் எங்கே வந்து நிற்கிது பாருங்கள் நான் அந்த இடத்துல நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி முப்பது அப்படின்னு போடுறேன் இப்போ ரெண்டாவது இடத்துல பாருங்கள் நான் பென்சில் அப்படின்னு ஸ்டேஷ்னரி போட்டுட்டு ஒரு டேப் அடித்தா கரெக்டாக அந்த நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி அஞ்சு புள்ளி முப்பதுன்னு கொடுத்துருக்கிற அதே இடத்துக்கு கீழே வரும் பாருங்கள் இப்போ ஐம்பது புள்ளி இருபது அப்படின்னு கரெக்டாக அதை அலைன் பண்ணிக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இது பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் அடுத்தது ஒரு பென் பென் டிப்புன்னு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேப் அடிக்கிறேன் முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஐம்பத்தாறு சரி நான் இதில் நீங்கள் கவனிக்கல நான் வந்து ருபீஸ் போடவே இல்லையே ஐயோ அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க திரும்பவும் ஆர்எஸ்ன்னு போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜஸ்ட் ஒரு டேப் அடிச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் இதை ஆட் ஆகிட்டே இருக்குமே தவிர டெசிமல் டேப் எந்த இடத்துல இருக்கோ அது இடம் மாறவே மாறாது இப்போ நல்லா கவனிங்க நான் அடிக்கிறது தெரியுதுங்களா ஆர்எஸ்ன்னு போடுறேன் எந்த இடத்துல அந்த டெசிமல் டேப் இருக்கோ அந்த இடத்தை விட்டு அது மாறவே மாறாது ஒரு வேலை இப்போ வந்து ஏ ஃபோர் சைஸ் ஷீட்டில் நீங்கள் ஜிப்சமோட குவாலிட்டி எழுதணும் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தெரியாது ஜிப்சமோட என்ன ரேட்ஸ்லாம் போடுறேன் சார் அப்போது அந்த ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் நான் போட்ட உடனே இந்த அலைன்மெண்ட் மாறாது இதுவே நான் வந்து இது இல்லாமல் போட்டிருந்தேனா இது வந்து உங்களுக்கு மூவ் ஆகிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் இல்லையா இதுதான் ஒரு வகை ஸோ டெசிமல் டேபை பயன்படுத்துறது இப்படி தான் பயன்படுத்தணும் ஒரு வேலை நல்லா கவனிங்க இதை நான் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறேன் டெசிமல் டேப் அப்படியே பிடிச்சி லெவன் கிட்ட நான் வைக்கிறேன் என்னாவது பாருங்க டெசிமல் டேப் கரெக்டாக லெவன் கிட்ட வந்துடும் அதாவது என்னென்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிடணும் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த டெசிமல் டேபை வந்து அப்படியே பிடிச்சி இழுத்து அதாவது கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்கிற ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் என்னோட வீடியோவில் பழைய வீடியோஸில் பா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த இடத்துல வி வச்சுட்டு நீங்கள் இதை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் எத்தனை டெசிமல் டேப் வேணாலும் நீங்கள் இதில் வச்சுக்க முடியும் இதில் அதுதான் ஹைலைட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெசிமல் டேபை நான் எட்டு கிட்டே கொண்டு வைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ எட்டு கிட்டே இந்த டெசிமல் டேப்லாம் இருக்குது நான் இதுக்கு அடுத்து அதாவது இது வந்து ஒரிஜினல் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செல்லிங் ப்ரைஸ் நான் ஒன்று கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் கரெக்டாக பதினொன்று பன்னெண்டோ எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல நான் ஒரு டெசிமல் டேப் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த நாற்பத்தி அஞ்சு புள்ளி முப்பதுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன டேபு நான் அடிக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல நான் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன கொடுக்க போகிறேன் ஐம்பது புள்ளி இருபது பைசா அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பென்சில் டிப் இருக்கிற இடத்துல நான் ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறேன் என்னது ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி முப்பது திரும்பவும் இந்த இடத்துல பென் டிப்பில் நான் ஒரு சின்ன ஒரு டேப் கொடுக்குறேன் டேப் என்ன கொடுக்குறேன் நாற்பத்தி அஞ்சு புள்ளி தொண்ணூறு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ புரியுதுங்களா ஸோ எத்தனை டேப்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் இதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அத்தனை டேப் வரும் சரி இப்போ நீங்கள் டேப் தெரியாதனமோ ஒரு இடத்துல வச்சுட்டீங்க அந்த இடத்துல டேபே வேண்டாம் என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் அது ஒரு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே எழுத்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் போயிடும் வேறு எதுவுமே நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ப பதினொன்று பன்னெண்டுக்கும் கீழே இருக்கா அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே எழுத்து விட்டுருங்க காண போயிடும் அவ்வளோதான் இது தான் வந்து டெசிமல் டேபை வைக்கிறதுக்கான வழி இப்போ பாருங்கள் நான் டெசிமல் டேப் எடுத்த உடனே இது என்னென்ன அலைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாறுது பாருங்கள் புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணும் இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்